அமில எதிர்ப்பு வியாதி அப்படின்றது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜிஆர்டின்னு சொல்லுவோம் ஜிஆர்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் அமில எதிர்ப்பு என்னென்ன தொந்தரவு இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு எரிச்சலாக இருக்கும் காரமாக சாப்பிட்டாலோ கொஞ்சம் புளிப்பு அதிகமாக சாப்பிட்டாலோ நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்கும் நெஞ்சு கட்டை போட்டு அடைச்ச மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மூதுவில் தட்டி விட்டால் தான் ஏப்பம் சரியாக வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தொந்தரவு அமில எதிர்ப்பு வியாதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது அளவுக்கு அதிகமான அமிலம் இறைப்பையில் சுரந்து அது வந்து எதிர்த்து வர்றதுக்கு பேர் தான் அமில எதிர்ப்பு வியாதி ஓகே ஸோ இப்போ இது இந்த வியாதி ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெதலாஜிக்கல் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா உணவு குழாய்க்கும் இறைப்பைக்கும் நடுவில் ஒரு வால்வு இருக்கு ஈசோஃபேஜியல் ஸ்பிங்டர்னு ஒரு வால்வு இருக்கு அந்த வால் யூஸ்வலாக சாப்பிடும் போது மட்டும்தான் திறக்கும் அது நேரம் ஃபுல்லாக மூடி இருக்கும் அது நேரம் ஃபுல்லாக மூடி இருக்கும் ஸோ இந்த வால்வ் இப்படி டைட்டாக இருக்கிற வால் திறந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லாக்ஸ் எல்இஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாக்ஸ் எல்இஎஸ்னா வீக்கான உணவு குழாய் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வால்வ் திறந்துக்கும் போது என்ன ஆகும்னா நம்ம வயிற்றுல இருக்கிற அமிலம் சாப்பாடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஈஸியாக எதிர்த்து வரும் மேலே ஈஸியாக எதிர்த்து வரும் அதுதான் நம்ம ஜிஆர்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பொதுமக்களுக்கு என்ன இதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா இந்த உணவு குழாய் வால்வ் ஏன் வீக்காகி ஏன் அமில எதிர்த்து வருது இதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான காரணம் மிக மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமன் வயிறுல நிறைய கொழுப்பு சேர்றது இறைப்பை இறைப்பை சுத்தி நிறைய கொழுப்பு சேர்றது தொப்ப விடுறது உடல் பருமன் தான் மிக மிக முக்கியமான காரணம் இந்த ஜிஆர்டி வர்றதுக்கு நம்பர் ஒன் ஸோ திடீர்னு ரொம்ப எடை குறைஞ்சாலும் வரலாம் திடீர்னு ரொம்ப எடை ஏறினாலும் இந்த உணவு குழாய் வால்வ் வீக் ஆகலாம் அளவுக்கு அதிகமான டீ காஃபி குடிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு டீ ஆறு டீ காஃபி ஒரு நாலஞ்சு காஃபி எஸ்பெஷலி காஃபி ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணும் இந்த உணவு குழாய் வாழ்வு காஃபி ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரே நேரத்தில் நிறையா சாப்பிட்றது சில சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஒரே நேரத்தில் ஒரு ஏழு இட்லி எட்டு இட்லி பத்து இட்லி கூட சாப்பிடுவாங்க மீல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அன்ரெஸ்ட்ரிக்டடாக சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வயிறு முட்டை சாப்பிடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வால்வு டேமேஜ் ஆகுது அது பட் அது மட்டும் இல்லாமல் மது பழக்கம் ஆல்கஹால் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறது ஸ்மோக் பண்ணுறது சிகரெட் பிடிகள் மட்டும் இல்லை வாயில் புயலை போடுறது பான் பிராக் போடுறது இது எல்லாமே வால்வ டேமேஜ் பண்ணும் வால்வ் டேமேஜ் பண்ண பல காரணங்கள் இவ்வளோ ரொம்ப முக்கியமான காரணங்கள் ஸ்மோக்கிங் பான் பிராக் குட்கா இது எல்லாமே வால்வ டேமேஜ் பண்ணும் ப்ளீஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இல்லாமல் மசாலா அதிகமாக இருக்கிற ஐட்டங்கள் எண்ணெய் பொருட்கள் மசாலா ஐட்டங்கள் எண்ணெய் பொருட்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலும் வால்வ் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அந்த வால்வு டேமேஜ் ஆகும் மிக முக்கியமான இன்னொரு காரணம் இருக்கு நிறைய பேர் இந்த காரணத்தினால கூட நிறைய பேருக்கு உணவு குழாய் டேமேஜ் நம்ம பார்க்க முடியுது சாப்பிடுவாங்க நைட்டு வீட்டுக்கு வருவாங்க ஆல்ரெடி வேலை முடிஞ்சு லேட்டா பார்த்த மாதிரி தான் வீட்டுக்கு வருவாங்க வந்து முடிச்ச உடனே சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே படுத்துருவாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் கூட உட்காந்து இருக்க மாட்டாங்க நடந்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க சாப்பிட்டு அப்படியே படுக்கும் போது இரவு முழுதும் அந்த வால்வு டேமேஜ் ஆகும் வால்வு திறந்திருக்க வால் திறந்து அமில மேல அடிச்சு அடிச்சு ஏஞ்சி காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வரட்டு இருமல் வரும் பித்தமாக வாயில் வாமிட்டிங் வரும் நெஞ்சு கட்டை போட்டு அடைச்ச மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாமே வரும் ஸோ மிக முக்கியமான காரணம் இது ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ வேற என்ன இதில் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப மந்தமான ஒர்க்காக இருக்கும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் வச்சுட்டு பார்க்குற ஒர்க்கு சும்மா ரொம்ப லைட்டான ஒர்க்கு ரொம்ப ஹெவியான வேலை இல்லாமல் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வயிற்றை போட்டு அழுத்திக்கிட்டு உக்காந்துட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கே தெரியாமல் வயிற்றுல ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க மந்தமான வேலைகள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மைல்டான ஒர்க் பண்ணுறவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அப்பப்போ ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஒரு வாட்டி எழுந்திரிச்சு ஒரு சின்ன வாக்கிங் அந்த மாதிரி லைட்டாக பண்ணணும் வயிறு போட்டு ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு வை ரொம்ப டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்தாலும் வரும் அப்புறம் நம்ம ஊரில் நம்ம நிறைய பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான காரணம் மன உளைச்சல் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அளவுக்கு அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் மன உளைச்சல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அமைதி எதிர்ப்பு வந்து நெஞ்சு எரிச்சல் வருது ஸோ இதெல்லாம் மிக முக்கியமான காரணம் இதை இதை அனைத்தையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணும் இதை அவாய்ட் பண்ணாலே பாதி பேருக்கு இந்த அமில எதிர்ப்பு பிரச்சனை சரியாயிடும் இல்லைன்னா நம்ம அதுக்கான மாதிரி போட வேண்டியது இருக்கும் சரி என்னென்னலாம் சார் பண்ணணும் அமில எதிர்ப்பு எனக்கு எதுவுமே இருக்கு நெ
ஸ்மோக்கிங் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுங்க அவாய்ட் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு அமில எதிர்ப்பு தன்னாலே சரியாகும் மிக முக்கியமான விஷயம் அது அப்புறம் கண்டிப்பாக வெயிட் குறைக்கணுங்க நீங்க வெயிட் அதிகமா இருக்கீங்க உங்களுடைய பாடி மாஸ் இன்டெக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நார்மலா இருக்கிற வெயிட் விட அதிகமா இருக்குன்னா கண்டிப்பா நீங்க வெயிட் குறைக்கும் வெயிட் குறைச்சாலே வெயிட் குறைச்சாலே கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த ஜிஆர்பி பிரச்சனை தீர்ந்துடும் வெயிட் குறைக்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க இந்த வெயிட் குறைக்கிறது என்னென்னலாம் பண்ணலாம் சாதாரண நடைபயிற்சி ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம் நீச்சல் பயிற்சி யோகாசனம் இது ஏதாவது பண்ணி நீங்க கண்டிப்பா எடையை குறைக்கும் எடையை குறைக்கிறது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் சோ ஜிஆர்டிங்கிறது ஒரு காமனான வியாதி இப்ப நான் என்னுடைய ஓபியில நான் பாக்குற பேஷண்ட்ல பாதி பாதி பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜிஆர்டி பேஷண்ட் தான் சோ இந்த ஜிஆர்டி என்ற அமில எதிர்ப்பு நோய் அது ஒரு பெரிய வியாதி அல்ல நீங்களா உங்களுக்கு வர வச்சுக்கிற ஒரு பிரச்சனை கண்டிப்பா நீங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன ஹாஸ்பிட்டல் தெரிய வர வேண்டிய அவசியம் இருக்காது மாத்திரை போட வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது ஸோ இதற்கான மாத்திரைகள் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் சர்வசாதாரமாக கிடைக்கும் இதை இது பெரிய வியாதி கிடையாது இதை பற்றி ரொம்ப பயப்படாதீங்க நான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கரெக்டாக சொல்ல பண்ணிங்கன்னா இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்காது ஓகே ஆதரவு